Stockholm tidig morgon. Lukten låg kall och tung som en isbjörn. Söndagsljus. Det var en brottsplats utan dess bitte. Som om mjöl och glasyr haft en stor orgy. Och frallorna kände sig missunna. Men det fanns en person i drama som hade drabbats värre än de brända kålen. Bagaren bestört, såklart. Hans annars så muntra västkrussansikte var förvridet i en förfärad grimat. Man hade mustascher som kunde göra en svärmor av en fun. Men var han kanske inte lite väl upprörd? Fanns det anledning att anta att han inte hade ren mjöl på sig? Ja, hej, ursäkta, jag absolut inte störd. Men det skulle vara jättesnällt om du ville ge mig en kort genomgång av hur du upplevde kvällens händelse. Om det, om det är okej, okay, alltså, frågade jag av den förtvivlade Läsbåta kinder gjorde honom mer lik en boråsare. Omtag på ryska! Blaski, vodski, vodski, Ja, okej, så jag kanske berätta nu då. Jo, jo, men det var ju så att det... Åh, Ja, är det som på här? Ja, hej, Herr Svensson, jag är... Jag vill på att undersöka brottsplatsen. Om den vill gå för sig. Ja, men det låter nog gå fort. Jag har 15 möten till idag. Och jag har inte tid att ligga rosorna skriv med dig som någon bojtaske från skåskolan. Absolut, Herr Svensson. Fönster, 
Tjuvar och bedragare som ger sig på en bagare Sa du att de flög? Först höjt och tjänar Vi tar det här från början, vilka kläder bara Flyver utan spår, utan att vinna fungar Detektiven, se på saker från de andra perspektiven Utan om vill göra den där utan skriven Ja, 
Jag har inte varit klar med ansökningarna. De måste jag vara försiktig med. Dessa är de enda kopiorna. Om de skulle försvinna så skulle hela avdelningen i semester vara i pappa. Konstigt egentligen det där med papper. Vissa typer går sönder med den andra hållet. Dessa till exempel skulle inte gå sönder om man blötte ner dem utan skulle snarare skruta in. Det är därför man inte ska spola ner dem i toaletten med papper. Blir det för många papper så blir det så. Jag undrar hur många papper det skulle krävas. Det ligger ju en toalett precis här bredvid. Jag skulle ju kunna faktiskt tänka på dig. Evel! Inga fler ryss är väl inte för mange? Jag lagt det bakom dig. Gå in i din trea plats. Du är seriös. Vad ska jag vara seriös? Gör inte ryss. Du har inte roligt. Du är vuxen man du. Inte en pojke i en snivå. Du är en seriös folkvalig politiker på inrikesdepartementet. Du har inte valt som ligan. Det var ett seriöst problem för riksdagen. Du är en allvarlig tjänstman som enda stängde en viktiga syster så som ut. När jag var liten representerade mina träfigurer mina egna hus. Nu är varje träfigur en representation av ett hus. Jag menar inte att det är bra. Som jag har stoppat. Om då, vilka då? Vilka brott menar du? Ja. Ja, en brott som jag har stoppat. Det är någon så... Ja, ja, det ligger... Alltså, det är som man har åstadkommit om man säger så. Jag försöker lämna dig bakom mig.
som en pensionär med tre rabattkuponger i näven kände jag återigen blodsmaken. Min puls burkade som tummen på en ohändig man och mina sinnen var mer skärta än någonsin. Åh, vad minne du för energi!
Och sätter dem bakom upp. Halvjaks. <laughs>
tierra, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por
Tjuvarna hade såklart krypterat sina plan. Jag skulle bli tvungen att gnugga geniknölarna länge och noga.
van det här kedjor. Jag fast inte kan se. Om tar på franska. Det var ju inte mitt beslut som man
var det jag varit här? Ser ni fotspåret?
<laughs> när regissören tidigare nämnde sin kotta så påpekade hon hur länge hon hade använt den. Och jag slogs då av den mycket speciella texturen den hade fått av decennier av övrigt. Det var inte olyckligt att anta att den skulle stoppa en kula. Okej, var någon som frågar eller? Släpp dig, Karlsson. Och vad ser ni det? Jag kommer att bli 
Thank you. 